Hello students today we are going to discuss the next topic that is under the unit 4 multinational corporations so first of all what is a multinational corporation it is a corporation that manages production and delivers services in more than one country it means it is a company jo ki production bhi karti hai and services bhi render karti hai means not only the physical products but it also deal deals with the exchange of services rendering of services theek hai medical facilities bhi ho sakti hai insurance facilities ho sakti hai it can be any kind of financial services bhi ho sakti hai production mein it relates to the physical products एक कंपनी है जो कि मोर देन वन कंट्री प्रोडक्शन मैनेज कर रही है एंड सर्विसेज टू दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एम कैसे इनका ओरिजिन हुआ हाउ इट कम केम इन टू द एग्जिस्टेंस नंबर वन इज दीज कॉर्पोरेशन ओरिजिनेटेड अर्ली इन द ट्वेंटी सेंचुरी एंड एक्सपेंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ट्वेंटी सेंचुरी में सबसे पहले ओरिजिन हुआ एंड स्टार्टेड एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेल्ड इन नाइनटीन फोर्टी उसके बाद जो इकोनॉमी थी इंडिया की बहुत ज़्यादा डाउन थी सो so, उसके बाद ही इंडिया इंडिपेंड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस आफ्टर दैट इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए इट वाज मैंडेटरी इट वाज कंपलसरी सो फ्रॉम द मींस पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आफ्टर नाइनटीन फोर्टी टिल नाइनटीन our india is just growing it it was under developed country kuch bhi economy sound nahi thi economy jo thi sara dependent kis pe tha public sector ke upar tha to after 1991 when lpg liberalization privatization globalization occurs new industrial policy came into existence after that uh, mncs also came into existence in our country next is multinational corporation developed new products in its native country and manufactured them abroad means jo product development honi hai jo ek idea hai jo ek naya product launch karna hai wo ek company ek country ne apni aur uh, apni country mein develop kiya idea aur usko manufacture ke kahan karna hai in the various other countries all over the world ओके okay, तो मैन्युफैक्चरिंग होगी अब ब्रॉड में जो आइडिया है जो लॉन्च किया जा रहा है जो मेन कह सकते हैं कि ज, जिसने उसको स्टार्ट किया है उस प्रोडक्ट को जो लेके आया है उस प्रोडक्ट को मार्केट में वो कंट्री कोई और है प्रोडक्शन उसकी किसी और कंट्री में होगी दैट इज एम एन सी नेक्स्ट ऑलमोस्ट ऑल द अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट एम एन सी फर्म्स वर इधर अमेरिकन जापानीज और वेस्ट यूरोपियन या तो एम एन सीज अमेरिकन कंपनीज हैं या जापानीज हैं और या तो वेस्ट यूरोपियन कंपनीज हैं नाउ डेफिनेशन ऑफ एम एन सी मल्टी नेशनल एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ओज एंड कंट्रोल्स production of goods or services in one or more countries other than their home country it can also be referred as international corporation our unit 4 is basically related with the international business environment so that's why we are here talking about multinational corporation international business environment ka meaning hi hai ki business ko international level pe jab aap usko expand karna chahte hain kon kon se se factors hain jo influence kar हैं सबसे पहला फैक्टर सबसे पहला जो मेन एलिमेंट है दैट इज एम एनसीज एम एनसी इज द मेन यू कैन से द स्टेप और यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय एम एनसीज सो एम एनसी क्या है जो प्रोडक्शन करती है सर्विसेज रेंडर करती है मोर देन वन और मोर कंट्रीज अदर देन देर होम कंट्री होम कंट्री जो अपनी कंट्री के अलावा बाकी हर जगह वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी अदर देन अपनी कंट्री में तो हो ही रही है बट अदर देन ऑल्सो बाकी कंट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे हैं इसको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का नाम भी दिया जा सकता है नेक्स्ट एम एन सी इज यूजली अ लार्ज कॉर्पोरेशन विच प्रोड्यूस और सेल्स गुड्स और सर्विसेज इन वेरियस कंट्रीज नंबर वन इज इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना आयात और निर्यात करना गुड्स और सर्विसेज का मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना अब इंडिया ने अगर यूएसए में अपनी फ्रेंचाइजी अपनी कंपनी होम कंट्रीज इंडिया एंड यूएसए इज अ होस्ट कंट्री 
जो हम प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं सेम वैसे का प्रोडक्ट हम यूएसए में भी चाहते हैं वहाँ पे भी हमारे कंपनीज इंडियन और रीजन की कंपनीज वहाँ पे अगर ओपन अप किए किए जा रही हैं दैट इज वॉट वी आर इन्वेस्टिंग इन अ फॉरन कंट्री ओके नेक्स्ट बाइंग एंड सेलिंग लाइसेंस इन फॉरेन कंट्रीज हम तभी किसी दूसरे देश में जाके बिजनेस कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं इफ वी गेट लाइसेंस फ्रॉम दैट कंट्री टू तो लाइसेंसिंग भी मिल जाएगी एंगेजिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग परमिटिंग अ लोकल मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स अब एंगेजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको परमिशन दे दी गई है एक लोकल मैन्युफैक्चरर को अब इंडिया में अगर फॉरन कंट्री का की कंपनी आके यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग करती है तो लोकल जो मैनुफैक्चरर है जो वो चाहता है कि येस yes, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है फॉरन कंपनी के साथ कि वो उसकी एम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और उसको चलाएगा उसकी गाइडलाइंस और उसके रूल्स को फॉलो करेगा वैसे ही प्रोडक्ट बनाएगा जैसे कि फॉरेन कंट्री में वहां पे उसके मेन ओरिजिन ओरिजिनेटेड होम कंट्री में बनाए जाते हैं तो परमिशन एक लोकल मैन्युफैक्चर को दी जा रही है फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नेक्स्ट इज ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और असेंबली ऑपरेशन इन फॉरन कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी ओपन होगी एंड असेंबली ऑपरेशन इकट्ठा करना दो तो चार चीज़ों को मिलाना सैम्बलिंग मीन्स दैट इन फॉरेन कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओपन होंगी इट इज इंकरेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज यू कैन से ओके इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को बूस्टअप करेगा एंड ऑल ओवर बिजनेस की जो बाउंड्रीज हैं नेशनल बाउंड्रीज से लेके उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगी एम एन सीज हाउ इज अ कंपनी क्लासीफाइड एज एम एन सी नंबर वन कैसे हम बोल सकते हैं एम एन सी एक कंपनी को एम एन सी की येस इट इज अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन सब्सिडरीज इन फॉरन कंट्रीज एक कंपनी की उसकी कितनी सारी सब्सिडरीज होती हैं फॉरन कंट्रीज में ऑपरेशन इन नंबर ऑफ कंट्रीज उसका जो बिजनेस है एक कंट्री में नहीं बहुत ज़्यादा दो चार तीन दस ग्यारह कंट्रीज में भी चल रहा होगा हाई प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स इन और एंड रेवेन्यू फ्रॉम ग्लोबल ऑपरेशन इट मीन्स जो एसेट्स का प्रपोर्शन है रेवेन्यू जो मिलते हैं वो ग्लोबली ग्लोबल लेवल पे ऑब्वियस सी बात है अगर एक कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो उसको जो रेवेन्यू होगा हर एक कंट्री से होगा तो ग्लोबल ऑपरेशन वो एट अ ग्लोबल लेवल पे वो डील कर रही है कंपनी स्टेक होल्डर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो क्लियर स्टेक होल्डर्स आर द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है अब मेरी कंपनी अगर इंडिया में भी है मेरी कंपनी यूएसए में भी है मेरी कंपनी कैनेडा में भी है मेरी कंपनी यूरोप में है यू के मीन्स वेरियस कंट्री इन वेरियस कंट्रीज मेरी कंट्रीज में मेरी कंपनी है तो वहाँ जो मेरी कंपनी को वहाँ पर चला रहे हैं दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन माई कंपनी एक्चुअली तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो स्टेक होल्डर्स हैं आई गेट इन अंडर द एम एन सी नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी नंबर वन इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज अ मेन बेसिक फीचर ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज देअर लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन हो रही है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स उनकी सप्लाई चेन उनको डिलीवर करना उनको ऑर्गेनाइज करना इंप्लॉयज कितने होने चाहिए किस तरीके की स्किल्स रिक्वायरमेंट है तो इट इट कवर्स द लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन का जो स्के स्कोप होगा स्केल होगा उसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी कम होगी नेक्स्ट इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एम की वजह से आ, क्या होगा न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ये चीज़ भी हो बट हम वी कॉन्ट प्रोड्यूस इट बट फॉरेन की कंट्री जो फॉरेन की कंपनी है वो यहाँ इंडिया में आके अगर कुछ ऐसा लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं दे आर दे आर कमिंग विद द न्यू इन्वेंशन न्यू इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी तो इट इज गिविंग अ कॉम्पिटिशन टू द 
अनदर अनदर कंट्री ऑल्सो जैसे कि फॉरेन कंट्री वाले आके इंडिया में आके न्यू टेक्नोलॉजी लेके मोबाइल फोन्स लॉन्च कर रहे हैं दे आर मेकिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर दे आर गिविंग दम द कॉम्पिटिशन एक्चुअली सो एडवांस टेक्नोलॉजी एक फीचर एक फीचर है उसका एम का कि दे आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है इंटरनेशनल ऑपरेशन होते हैं जितने भी एम है दे आर वर्किंग एज अ एट अल इंटरनेशनल लेवल एग्जाम्पल्स क्या है कोका कोला है आई बी एम है नेशनल पैनासोनिक है टोयटा है पेप्सिको एक्सेट्रा दीज आर द एम एन सीज नेक्स्ट इज एफिशेंट मैनेजमेंट एफिशेंट मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ मल्टी नेशनल कंपनी इट हायर एफिशियंट एंड स्किल्ड मैन पार इट हैज द कैपेसिटी टू हायर प्रोफेशनल बाय पेइंग हाई रेमनरेशन एम एन सी का जो काम है लार्ज स्केल पे है कंपनीज बहुत ज्यादा है इसके अंडर ऑब्वियसली पैसा बहुत ज्यादा होगा प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होंगे तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंस इज देअर तो वो जैसी स्किल वाला पर्सन चाहे एफिशिएंट चाहे जितने मर्जी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं तो इफ वर्कर्स आर एफिशिएंट, इफ दे आर वेरी स्किलफुल देन देन योर मैनेजमेंट ऑफ वर्क योर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड सर्विस इट विल बी वेरी एफिशियंट और गुड नेक्स्ट इज ओनरशिप एंड कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एम एन सी रिमेन्स बोथ विद द पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी मीन्स यूएसए की पेरेंट कंपनी है उसने अपनी सब्सिडरीज इंडिया यू के और इन द वेरियस अदर यूरोप यूरोप कंट्रीज में भी ओपन करी है तो पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी दोनों के पास ओनरशिप होगी उसका उसकी एम एन सी की मेजर शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज इस्टेब्लिश इन द वेरियस कंट्रीज आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द पेरेंट कंपनी क्योंकि पेरेंट कंपनी ने ही सब्सिडरी कंपनी ओपन करी होती है so here next is productive organization productive organization mnc are known as productive organization they produce goods and services of a specific nature both in parent company and subsidiary companies in various countries ye nahi hai ki sirf parent company mein hi production ho rahi hai और सब्सिडरी में कुछ और तरीके से प्रोडक्शन हो रही है दे मेक सेम क्वालिटी सेम ब्रांड सेम ट्रेडमार्क एवरीथिंग द टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग दैट इज क्वाइट सिमिलर मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड्स है बर्गर uh, किंग है एंड हियर इट इज डोमिनोज दीज आर ऑल्सो एम एन सीज एंड द वे द मैथड ऑफ द मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैथड ऑफ डिलीवरिंग द सर्विसेज एंड द सब वेज ऑल्सो देअर द फ्रेश वेजिज दे आर यूजिंग द डेकरम द एम्बियंस एवरीथिंग इज क्वाइट सिमिलर द यू कैन सी द कलर एवरीथिंग इज सेम द हाउ इट इज प्रजेंटेड एंड मैनुफैक्चर्ड इन द पेरेंट कंपनी सो प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी दैट दैट्स वाई नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट और नाउ मोनोपोलिस्टिक मार्केट वी डिस्कस्ड इट इन द इकोनॉमिक्स पार्ट दैट देर आर काइंड ऑफ मार्केट मोनोपोलिस्टिक मीन्स इट इज देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स देर इज अ टफ कॉम्पिटिशन इज देर एंड अ होमोजीनियस एंड एज वेल एज हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स आर देयर सो Product specialization and efficient management system of multinational companies contribute to developing their monopoly power. Even in the competitive market, they are creating their monopoly. अपनी सत्ता create कर रहे हैं MNC companies किस तरीके से efficient management की वजह से और specialization की वजह से product specialization जो वो render कर रहे हैं जो वो मर बना रहे हैं वो सबसे अलग है unique है. The use of the latest technology on trademark goodwill along with the better distribution system, उनकी जो supply chain है goods distribute करने का way है उनकी जो reputation है market में the trademark they are using, the technology they are using, promotional network, marketing strategies they are using, they all these factors making that MNC unique and that is their USP, जिसकी वजह से वो कंपटीशन दे पा रहे हैं ऑल अदर द ऑल अदर द कंपनीज और द बिजनेस हाउसेस इन द होस्ट कंट्री आल्सो इन द होम कंट्री आल्सो नो होम कंट्री इज दैट कंट्री इन विच द मेन पेरेंट कंपनी एग्जिस्ट एंड होस्ट कंपनी इज दैट कंपनी इन विच न्यू इन विच द बिजनेस इज स्टार्टेड अदर कंट्री इन इन द इन द कंट्री इन विच द मेन बिजनेस इज स्टार्टेड एंड दैट इज होस्ट कंट्री जो होस्ट कर रही है जो प्रेजेंट कर रही है किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को 
here the next is examples of mncs ford ibm british petroleum mcdonald's philips these are the examples of mncs the largest mncs are walmart stores exxon mobile and royal dutch shell these companies have turnovers in excess of gnps of some countries means ye wali companies ka jo gnp hai matlab sabse mostly they are contributing actually टर्न ओवर जो इनके रिटर्न है वो काफी सारी कंट्रीज से रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं तो इनको टर्न ओवर मिलते हैं इनके प्रॉफिट में हिस्सेदारी बहुत सारी कंट्रीज के रेवेन्यू से मिलकर बनती है नेक्स्ट इज मल्टी नेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देर आर थ्री काइंड ऑफ एम एन सी स्ट्रक्चर नंबर वन इज होरिजोंटल इंटेग्रेटेड मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन दैट मैनेज इज द प्रोडक्शन इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन द डिफरेंट कंट्रीज to produce the same or similar products production establishment uh, uh, wahan pe loke wahan pe karna different countries mein to produce the same or similar product jo product tum wahan pe apni home country mein produce kar rahe ho waise products banane that is mcdonalds vertically integrated multinational corporations wo hain in in uh, in which production establishment uh, is in the different countries to produce the products that serve as input to its production establishment means jahan par aapko production karne ke liye input resources usi country mein mil rahe hain aap wahan establish karenge production unit apna jo aap apni subsidiary hai aap subsidiary company wahan open karenge jahan par aapko input mein raw material ya kuch services wahan pe mil rahe hain example is adidas diversified multinational corporation jo hai it is different it means neither horizontally nor vertically na to wo input ke liye production production setup karegi na to wo same product banane ke liye kuch different karegi that is microsoft here it is horizontal mein mcdonalds vertically integrated mein adidas and diversified mein microsoft next is trends of mncs in india first mnc in india was dutch east india company in 1600 and next american companies accounts for around 37% of turnover of the top 20 firms operating in india american companies ko 37% jo turnover hai wahan se mila jo 20 companies unki hamare india mein kaam kar rahi thi as a mnc the scenario for mncs in india has changed a lot in the recent years since more and more firms are european union like britain italy france germany नीदरलैंड फिनलैंड बेल्जियम एक्सेट्रा हैव आउटसोर्स्ड देयर वर्क टू इंडिया उन्होंने अपना काम इंडिया में किया अपनी एमएनसी यहाँ पे ओपन अप करी और अपने रेवेन्यू जनरेट करे और दूसरे वे में इंडिया को भी डेवलप होने में हेल्प करी नेक्स्ट फिनिश मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग जी एंड नोकिया इज द लार्जेस्ट एमएनसी इन इंडिया इट वॉज इट वॉज लार्जेस्ट एमएनसी इन इंडिया अर्लियर few decades few years back now it is taken over by microsoft so next is a host of automobile companies like fiat motors from italy have opened shop in india with r&d wing attached this is also good example next oil companies infrastructure builders from middle east are also flocking in india to catch the boom oil companies ne bhi invest kiya india mein साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जैंट सैमसंग एंड एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मॉल एंड मिड सेगमेंट कार मेजर ही डाई मोटर्स आर ऑल्सो डूइंग एक्सलेंट बिजनेस एंड यूजिंग इंडिया एज अ हब फॉर ग्लोबल डिलीवरी दीज आर द एग्जाम्पल्स हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट हाउ दे ओपन अप देयर एम एन सीज इन इंडिया लास्ट ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनी लाइक ए आई जी मैक्स न्यू यॉर्क लाइफ इंश्योरेंस डूइंग बिजनेस इन इंडिया सो दीज आर द एम एन सी एग्जाम्पल्स हेयर इन इंडिया नेक्स्ट इज दे picture these are mncs ibm microsoft samsung lg toyota hyundai sony ford nike next is role of mnc in indian economy prior to 1991 scenario was different mnc were not there there are proper control is under the hands of under the ownership of uh, government now after lpg they just give liberty to the business houses local business houses also they also invite foreign direct investment ki foreign ke countries hamare india mein aake paise invest kar sake companies ko start kar sake tab se mncs zyada unka jo culture hai zyada start hua number 1 jo 
रोल है जो इम्पोर्टेंस है एम की इंडियन इकोनॉमी में कैसे है रोल मीन्स इम्पोर्टेंस बेनिफिट वाई इट इज इम्पॉर्टेंट हाउ इट इज हेल्पिंग अवर इकोनॉमी नंबर वन इज प्रमोशन ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट फॉरन कंट्रीज से आए जो हमें फॉरन एक्सचेंज जो है फॉरन करेंसी आएगी हमारे देश में कंट्री की डेवलपमेंट होगी फॉरन इन्वेस्टमेंट है फॉरन के जो कंपनीज हैं डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं इट विल बूस्ट अप अवर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑल्सो दैट्स वाई प्रमोशन ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट इज नोन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लोज In pre-reform period in India, when FDI by MNC was discouraged, we relied heavily on the external commercial borrowing, which was of debt-creating capital inflows. जब MNCs नहीं होती थी, जब हम foreign direct investment नहीं कर सकते थे MNCs company में pre-reform period. Pre-reform period means 1991 से पहले. तब जब भी हमारी country को पैसे की जरूरत पड़ी, तो external commercial borrowings. हमने आउटसाइड किसी और देश से एज अ लोन लिया किसी और कंट्री से दैट इज इंक्रीजिंग अवर डेट दैट इज इंक्रीजिंग द डेट्स ऑन अवर कंट्री तो बर्डन वाज रेज्ड अपॉन 35 परसेंट द करंट रिसिप्ट जितना हमारा जो कंट्री हमारी कंट्री जितना रेवेन्यू कमा रही है उसका 35 परसेंट जो है वो क्या था डेट्स में चला जाता था दैट्स वाई एम एन सीज के आने की वजह से नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लोज हुए कि जितना अगर आप अगर आपके रेवेन्यू में से अगर डेट आप एक्सटर्नल को थोड़ा कम करें और रादर देन फॉरेन की करेंसी भी आपके देश में आ रही है उसके उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर डायरेक्ट लोग आपकी कंट्री में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपकी कंट्री के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनेंस एक्सचेंज हो रहा है तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए इन्हांस करने के लिए यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द फॉरेन इन्वेस्टर टू द फॉरेन कंपनीज टू कम ओवर ओवर हेयर इन अवर कंट्री एंड टू स्टार्ट अप द न्यू वेंचर्स ओवर हेयर नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे देश में जो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आई है इनोवेशन सभी नहीं हुई हैं तो वो न्यू टेक्निक्स लेके आएंगे न्यू वे बताएंगे दैट विल इन दैट विल आल्सो चेंज द सनैरियो हमारे देश में जो न्यू चेंजेस आएंगे और दैट विल आल्सो इंक्रीज एक कम अप विद अ न्यू एकेडमिक कोर्सेज ऑल्सो एंड प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा एक्सपर्ट्स ऑल्सो एक्सपर्ट एक्सपर्टाइजेशन यू कैन से कि हर वर्कर की जो स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज करने में हेल्प होगी नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स दिस पॉइंट इज सो इजी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे चाइना के एक्सपोर्ट कैसे बढ़े जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो एम एन सीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड है चाइना को सबसे ज्यादा माना जाता है इन इट्स अ लीडिंग इन द बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड वाई बिकॉज उसकी एम एन सीज हर जगह पे हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एम एन सीज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का कितना अच्छा हुआ है जितने भी एम एन सीज हैं उनके एम बी एस उनका इंफ्रा इट इज क्वाइट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अनदर डोमेस्टिक रेस्टोरेंट्स डोमेस्टिक जो हमारी होम कंट्री के जितने भी बिजनेस uh, हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन में में हेल्प करती हैं एम एन सीज मेन फीचर ऑफ एम एन सीज लोकेशन एम एन सीज हैव देर हेड क्वार्टर्स इन होम कंट्रीज एंड हैव देर ऑपरेशनल डिविजन स्प्रेड अक्रॉस फॉरन कंट्रीज टू मिनिमाइज द कॉस्ट होम कंट्री में हेड क्वार्टर होगा बाकी कंट्रीज में क्या होंगे ऑपरेशनल डिविजन हेड्स होंगे एंड कैपिटल एसिड्स मेजर पोर्शन ऑफ कैपिटल एसिड्स ऑफ पेरेंट कंपनीज ओन्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंपनीज होम कंट्री जो मेजर पोर्शन है कैपिटल एसिड का वो पेरेंट कंपनी की होम कंट्री जैसे यूएसए की मेन पेरेंट कंपनी है वहाँ के लोग ही उसमें अपनी हिस्सेदारी डालेंगे ज़्यादा वहाँ पे उनको शेयर दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सिटीजन ऑफ द होम कंट्री ज़्यादातर जो डायरेक्टर्सशिप है उनको दी जाएगी जो पेरेंट कंपनी जिस कंट्री में है एम एन सीज आर लार्ज साइज कॉरपोरेशन एंड एक्सरसाइज अ ग्रेट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस लार्ज कॉरपोरेशन है डोमिनेटिंग हो सकती हैं और होती हैं बिकॉज दे आर दे आर डीलिंग दे आर डूइंग बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द वेरियस कंट्रीज सो एक मोनोपली दे आर क्रिएटिंग द मोनोपली ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हेयर इट इज द एडवांटेजेस ऑफ एम एन सीज 
फॉर द होस्ट कंट्री होस्ट कंट्री जैसे कि यूएसए वालों ने इंडिया में आके बिजनेस ओपन किया इंडिया में कंपनीज ओपन करी अपनी तो इंडिया इज अ होस्ट कंपनी इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है यूएसए के प्रोडक्ट्स को तो क्या फायदे होंगे हमारी कंट्री को इन्वेस्टमेंट लेवल एम्प्लॉयमेंट लेवल इनकम इनकम लेवल ऑफ द होस्ट कंट्री इंक्रीज होगा इनकम लेवल भी बढ़ेगा लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा नेक्स्ट इज होस्ट कंट्री गेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी हमारी कंट्री की एंड होस्ट कंट्रीज बिजनेस ऑल्सो गेट्स मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज फ्रॉम एम एन सी मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज भी आएंगे दे विल टेल यू हाउ टू डू द बिजनेस हाउ टू मैन्युफैक्चर सो दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव यूर स्किल्स नेक्स्ट इज डोमेस्टिक ट्रेडर्स एंड मार्केट इंटरमीडियरीज ऑफ द होस्ट कंट्री गेट्स इंक्रीज बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एम एनसी एम एन सी के आने की वजह से होस्ट कंट्री के जो बिजनेस है वो भी बढ़ेंगे बिकॉज दे विल गिव दम कॉम्पिटिशन एंड दे विल कम अप दे विल ऑल्सो कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट एंड द न्यू सर्विसेज ऑल्सो एंड एम एन सी इज ब्रेक प्रोटेक्शनिज्म कर्ब लोकल मोनोप्लीज create competition domestic among the domestic companies enhance their competitiveness this point i already discussed with you competition and the next is domestic industries can make use of r&d outcomes of mnc research and development hogi domestic country mein bhi and uski wajah se mncs aur zyada helpful kare hongi host country mein नेक्स्ट इज होस्ट कंट्री कैन रिड्यूस इम्पोर्ट्स एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट ड्यू टू द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एम इन द होस्ट कंट्री जो भी प्रोडक्ट्स एम एन सी में बनाए जा रहे हैं उसकी वो आप फर्दर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट कम कर सकते हैं तो इट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इट इज अः इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज पर्टिकुलर कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कितना हमारे देश ने एक्सपोर्ट uh, किया कितना इम्पोर्ट किया कितना आयात और निर्यात कितना आपने बेचा है फॉरन कंट्रीज में सामान और कितना आपने खरीदा है एंड उसका बैलेंस होना चाहिए इट शुड बी इक्वल अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो यूर कंट्रीज इन द बेनिफिट अगर इम्पोर्ट ज्यादा है तो यू आर यूर सिचुएशन विल बी नेगेटिव The level of industrial and economic development increases due to the growth of MNCs in the host country. जो level है industrial development और economic development का वो MNC की वजह से ज़्यादा increase होता है in the host country. Here next is MNC की वजह से home country जो main parent company है जिस country में है वो company जो open कर रही है subsidies all over the world उसको क्या benefit होंगे? Number one is it creates opportunity for marketing the products produced in the home country throughout the world. वो marketing कर रही है अपने products की हर जगह अपने products की publicity promotion कर रहे हैं all over the world and profit maximization भी होगी उस country को the और employment opportunities भी create कर रहे हैं अपने अपने देश के लिए भी और दूसरे foreign में भी abroad में भी it gives a boost टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ द होम कंट्री इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी अगर वो कुछ नया लेके आ रहे हैं तो अदर अपनी कंट्री में भी वो कंपिटिशन एंड इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करेंगे इनकरेज करेंगे एम एन सी इज हेल्प टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द होम कंट्री इन द लॉन्ग रन लॉन्ग रन में हेल्पफुल करता है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बराबर रहे जितना उसका ज्यादा बिजनेस दूसरी कंट्रीज में बढ़ेगा एक्सपोर्ट वो करेंगे उसकी वजह से उनका उस कंट्री का क्या होगा बैलेंस इक्वल होगा एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो गैप है वो ज्यादा होगा एक्सपोर्ट विल बी मोर उनकी जो सिचुएशन है दैट विल बी पॉजिटिव नेक्स्ट इज होम कंट्री कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द फॉरन कल्चर ब्रॉड बाई एम होम कंट्री को क्या बेनिफिट होगा वो फॉरेन कल्चर लेके आएंगे एमएनसी जो आ, कर रही है एमएनसी की वजह से द न्यू कल्चर यू कैन ब्रिंग अप टू योर ओन कंट्री इट कैन आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ फॉरेन कल्चर ब्रॉड बाय एमएनसी फॉरेन कल्चर इंडिया में कल्चर कैसा है और यूएसए में कल्चर कैसा है और वो अपना कल्चर दूसरी कंट्री में जाके स्प्रेड कर रहे हैं अपनी वैल्यूज अब इंडिया की कंपनी है इंडिया अगर यूएसए में जाके ओपन अप कर रही है बिजनेस तो देयर द वैल्यूज द बिलीफ द कल्चर ऑफ इंडिया ऑल्सो गोज देयर इन द फॉरन कंट्रीज दैट इज अ बेनिफिट टू और अवर कंट्री दैट इज इस केस में हम होम कंट्री होंगे और यूएसए विल बी होस्ट कंट्री
नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे होस्ट कंट्री को सबसे पहला नुकसान है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी व्हिच मे बिकम आउटडेटेड इन द होम कंट्री वो वो टेक्नोलॉजी एमएनसी वाले एमएनसी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी हमारे देश में जो कि वहां पे आउटडेटेड हो चुकी है मतलब 20 साल पहले वो टेक्नोलॉजी यूज कर चुके हैं अब वो हमारी कंट्री में आके ये ओपन कर रहे हैं तो हमारे लिए नहीं है बट वहां पे वो आउटडेटेड हो चुके हैं दिस इज अ डिसएडवांटेज एज एमएनसी डू नॉट ऑपरेट विद इन द नेशनल ऑटोनॉमी दे मे पोज अ थ्रेट टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ द होस्ट कंट्री नेशनल यू कैन से ओवर हियर कि जो होस्ट कंट्री की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन को भी स्पॉइल कर सकते हैं इफ दे start ruling over here next is mnc may kill the domestic industry by monopolizing the host country's market yahan pe bhi monopoly create karke wo domestic market domestic industry ko spoil kar sakte hain in order to make profit mnc may use natural resources of a home country indiscriminately and cause depletion of resources ab नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेंगे होस्ट कंट्री वाले यूज करेंगे अपने क्योंकि एम एन सी वाले वालों को प्रॉफिट चाहिए एम एन सी जो है हमारे देश में आई यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो भी इन्वॉल्व है उस फॉरन फॉरन कंपनी के साथ तो हम बिना सोचे समझे बिना फ्यूचर के देखे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं इरेलीवेंट यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो डिसएडवाटेज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज गोइंग ऑन देअर so that's why this is a drawback of mncs in the host country and large sum of money flows to foreign countries in terms of payment towards profits dividend and royalty hum profit ka jitna host country kama rahi hai kuch hissa us country ko bhi jayega dividend bhi jayenge royalty bhi pay karni hai kuch zyada se zyada money home uh, jo unki jo home country hai jo parent company hai unko chali jati hai that is also disadvantage of mnc in the host country next disadvantages of mnc is for the home country home country ko kya nuksan hoga mnc is transfer the capital from home country to the various host, host country causing unfavorable balance of payment wo apne growth and expansion ke chakkar mein huge amount of money ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं दे डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव या वहाँ ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उस जिस कंट्री में वो पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे फीडबैक कस्टमर्स का वहाँ पे सिटीजन्स का इतना अच्छा ना आए बट उसकी वजह से क्या होगा दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग मोर इन द पर्टिकुलर कंट्री एंड उसकी वजह से उनका जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच में गैप ज़्यादा आएगा <coughs> next is mncs may not create employment opportunities to the people of home country if it adopts geocentric geocentric approach zyada tar cases mein kya hota hai wo focus karte hain mncs dusri countries mein business start karne mein to apne home country mein employment opportunities kam एंड वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने में वहाँ पे ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा फोकस ओरिएंटेड होते हैं दैट्स वाई अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं नेक्स्ट इज एज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज मोर प्रॉफिटेबल एम एन सी में निगलेक्ट द होम कंट्रीज इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को छोड़ के तुम दूसरी कंट्री में इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं दैट इज ऑल्सो ड्रॉबैक so this is all about the all our multinational corporation so we discussed today the meaning of multinational companies advantages and disadvantages role in the indian economy thank you so much students for listening in the next lecture we will discuss about the world bank and the international monetary fund thank you